హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఎస్క్యూఎల్లో నల్ నల్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అన్నది చూద్దాం సో దీనికోసం నేను ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఈ కాలమ్స్లో కమిషన్ అన్నది వన్ ఆఫ్ ద కాలమ్ సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి కమిషన్ రావాలని లేదు సో కొందరికి వస్తుంది కొందరికి కమిషన్ అన్నది రాదు అంటే మనం ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి వాల్యూ అన్నది మనకి తెలియదు రానప్పుడు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా అని ఇవ్వలేము ఇక్కడ సో అండ్ వాళ్ళు ఏదన్నా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఉందనుకోండి అది ఇవ్వచ్చు అంతే తప్ప మనకంటూ మనం ఓన్గా అలా ఇవ్వకూడదు మన దగ్గర డేటా లేనప్పుడు ఏం ఇవ్వాలో తెలియనప్పుడు అటువంటి టైంలో ఒక కాలంకి నల్ అనేది ఇవ్వాలి సో వాట్ ఈస్ నల్ నల్ అంటే డేటా అన్నది మనకి ఆప్షన్స్ సో ఆప్షన్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఇంకొకటి చూడండి మనకి ఆ కాలంకి ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలి అన్న ఇన్పుట్ మన దగ్గర లేదు అటువంటి టైంలో మనం ఏం చేస్తాం నల్ని యూజ్ చేస్తాం అసలు నల్ అంటే మనకి ఏ డేటా ఇవ్వాలనేది తెలీదు సో అన్నోన్ ఒకవేళ ఆ ఇప్పటి వరకు అంటే ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అయితే ఉంది బట్ మనకి ఇంకా ఏంటి ఎంత ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏం ఇవ్వాలి అన్నది మనకి ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో డేటా అన్నది అనవైలబుల్ ఆర్ ఇన్అప్లికబుల్ సో ఇటువంటి సినారియోస్లో మనం నల్ని యూజ్ చేయాలి బేసిక్గా సింపుల్ అండి నల్ అంటే నథింగ్ ఏమీ ఉండదు అక్కడ డేటా సో మామూలుగా అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇంటీజర్ డేటా అనుకోండి ఇంటీజర్ ఒక కాలంకి ఇంటీజర్ అన్నది డేటా టైప్ అయితే సో అప్పుడు మన ఆ కాలంలో ఓన్లీ న్యూమరిక్ డేటాని ఎంటర్ చేస్తాం అది ఒక కాలంకి వేర్ క్యార్ డి వేర్ క్యార్ అనేది డేటా టైప్ అయితే ఓన్లీ మనం స్ట్రింగ్ని ఎంటర్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మన బట్ ఈ నల్ వాల్యూని అది న్యూమరిక్ డేటా టైప్ అయినా వేర్ క్యార్ అయినా డేట్ వాల్యూస్ అన్నిటికీ ఏ అది డేటా టైప్తో పని లేదు సో మీరు కాలంకి ఏ డేటా టైప్ నన్ను డిక్లేర్ చేసుకోండి బట్ మనకి డేటా అన్నది లేదనుకోండి తెలీదు అటువంటి టైంలో మనం డేటా టైప్తో రిలేట్ లేకుండా మనం మా కాలంకి నల్ అనే వాల్యూని అజైన్ చేయొచ్చు సో వీ కెన్ అజైన్ నల్ to any data type but will have the same meaning that is nothing ye data type kanna ivandi ye column kanna ivandi null ante eppudu nothing options of data ni indicate chestundi next we should not treat null as empty string of string data type or zero of numeric data type idi chaala important ఎందుకంటే చాలామంది ఇక్కడ కొంచెం మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ పర్టికులర్ కాలమ్ అన్నది కమిషన్ ఉంది కదా ఇది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ సో ఇక్కడ కొంతమంది ఏ డేటా టైప్ అయితే దాని యొక్క బేస్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా సో అదే డిఫాల్ట్ వాల్యూ కింద నల్కి ఉంటుంది అని అనుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు న్యూమరిక్ డేటా అనుకోండి న్యూమరిక్లో ఏంటి జీరో సో లోయెస్ట్ సో ఈ ఈ జీరో ఇక్కడ అజైన్ అవుతుంది అనుకుంటారు అండ్ స్ట్రింగ్ కింద తీసుకోండి వేర్ క్యార్లో అయితే ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది అని అనుకుంటారు సో ఇలా అంతా లేదండి అది అది రాంగ్ అనమాట అలా ఎప్పుడూ కంపేర్ చేయకూడదు నల్ అంటే అన్నోన్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ డేటా సో డేటా అన్నది మనకి ప్రజెన్స్లో లేనప్పుడు నల్ ఇస్తాం అంతేగాని ఆ నల్ని జీరోతో కంపేర్ చేయడాలు ఎంటీ స్ట్రింగ్తో ఇలా మనం కంపేర్ చేయకూడదు 
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈ జీరో అండ్ జస్ట్ ఈ మిస్సింగ్ డేటా సో నెక్స్ట్ వి షుడ్ నాట్ కంపేర్ నల్ విత్ ఈక్వల్ సైన్ ఎందుకు అంటే చూడండి అసలు నల్లో ఏముందో మనకి తెలీదు ఓకేనా నల్ అంటే నథింగ్ అని తెలుసు ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ డేటా అని తెలుసు బట్ నల్ టు నల్ ఇవి డిఫరెంట్ సో అంటే ఏముంది అన్న తెలియనప్పుడు మనం ఎలా కంపేర్ చేస్తాం చాలామంది ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి చాలాసార్లు మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ బేసిక్ కాల్ది సో ఇలా ఎప్పుడూ కంపేర్ చేయకూడదు ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఇక్కడ నాకు నా రిజల్ట్ సెట్లో ఎవరికైతే కమిషన్ వస్తుందో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మాత్రమే నాకు కావాలి ఏంటి నా రిక్వైర్మెంట్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ గెటింగ్ ద కమిషన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఈ కమిషన్లో నల్ వస్తుంది అనుకోండి ఈ నల్ వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసి మీ ఏదైతే డేటా ఉందో ఇన్పుట్ ఉన్న ఫీల్డ్స్ని మాత్రమే మనం పెట్ చేయాలి సో అలాంటప్పుడు చాలామంది జనరల్గా ఇలానే రాస్తారు సెలెక్ట్ సో స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి ఎంప్లాయీ టేబుల్ బట్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటి కావాలి వే కమిషన్ నుంచి డేటా రావాలి సో కమిషన్ చాలామంది ఇక్కడే మిస్టేక్ చేస్తారు ఏముంది నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది కదా అనుకుంటారు చూడండి చూసారా మనకేమన్నా డేటా వచ్చిందా రాలేదు బట్ కమిషన్ అయితే కమిషన్లో నల్ కాకుండా అయితే డేటా అన్నది ఉంది ఓకేనా సో ఈ కొన్ని రోజుకి కమిషన్ అయితే ఉంది బట్ మనం నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అప్లై చేసినప్పుడు రావట్లేదు అండ్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ కూడా చూడండి మనకి ఓన్లీ ఎవరికైతే కమిషన్ అలాట్ చేయలేదో వాళ్ళ వాల్యూస్ తెలుసుకోవాలి ఇది సింపుల్గానే అనుకుంటారు జస్ట్ కమిషన్ ఈక్వల్ టు నల్ అని చెప్పి స్పెసిఫై చేస్తారు సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ రిజల్ట్ దీనికి సంబంధించింది అండ్ సెకండ్ రిజల్ట్ సెట్ ఈ క్వైరీ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించింది సో ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి డేటా లేదు చూసారా సో ఎటువంటి డేటా రావట్లేదు ఎందుకని ఎందుకంటే ఇలా ఎప్పుడూ కంపేర్ చేయకూడదు సో మనం ఇన్ కేస్ ఈ నల్ ఆపరేటర్ మీద వర్క్ చేయాలి అంటే మనకి ఈజ్ నల్ ఈజ్ నాట్ నల్ అన్న ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో వాటిని యూజ్ చేసుకొని మాత్రమే మనం ఈ నల్ల కాదా నల్ని హైడ్ చేసి రిజల్ట్ సెట్ని గెట్ చేసుకోవాలి అన్నది మనం వర్క్ చేయాలి అంతే తప్ప ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు అలా మనం చేయకూడదు అండ్ ఇంకొకటి అండి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నల్ నల్లబుల్ టైప్తో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే బేసిక్ ఆపరేటర్స్ మీద మనం వర్క్ చేసామనుకోండి ఎక్స్ప్రెషన్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు విత్ నల్తో ఆపరేట్ చేసామంటే కంప్లీట్గా ఆ రిజల్ట్ నల్ అనే రిటర్న్ చేస్తుంది సింపుల్ అండి ఇప్పుడు చూడండి శాలరీ ప్లస్ కమిషన్ రెండు కావాలి నాకు ఫ్రమ్ ఈఎంపి అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి శాలరీ ప్లస్ కమిషన్ రెండింటినీ యాడ్ చేసి నాకు టోటల్ శాలరీ టోటల్ శాలరీ ఆ ఎంప్లాయీ ఎంత గెట్ చేస్తున్నారు అన్నది నేను తెలుసుకోవాలి అనుకోండి ఈ విధంగా మనం యాడ్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ మనం ఏ ఆపరేటర్తో అయితే 
నల్లిని కంపేర్ చేసిన అది నల్లనే రిటర్న్ అవుతుంది సింపుల్గా వన్ ప్లస్ సారీ వన్ ప్లస్ నల్ చూడండి ఏమొచ్చింది నల్ సో ఏదన్నా చేయండి ఇక్కడ ఆపరేటర్ ప్లస్ మైనస్ ఈక్వల్ టు నా సారీ గ్రేటర్ దెన్ ఇలా ఈ బేసిక్ ఆపరేటర్స్తో మనం వర్క్ చేసినా మనకు వచ్చేదేంటి ఇన్పుట్ అన్నది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇన్పుట్ అన్నది నల్ అయితే మనకి రిటర్న్ చేసే వాల్యూ కూడా నల్లే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ని చూద్దాం సో ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో శాలరీ ఉంది బట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నెల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నెల్ ఒక్క న్యూమరిక్ డేటా మనం నల్తో ఎడిషన్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడలానే న్యూమరిక్ని నల్తో ఎటువంటి ఆపరేటర్తో బైండ్ చేసిన రిటర్న్ ఏంగా వస్తుంది మనకి నల్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి చూసారా నల్ వచ్చింది యాక్చువల్గా అయితే మీరే చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసా ఇక్కడైతే మనకి ఏం అవుట్పుట్ రావాలి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నల్ అంటే మీరు అనుకున్న విధంగా ఒకవేళ ఇక్కడ జీరో నేను అనుకోండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ రావాలి బట్ ఇక్కడ నల్తో కంపేర్ చేస్తుంది కాబట్టి బేస్ వాల్యూ తీసుకోదు సో రిటర్న్ చేసేది నల్లే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మన అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది రాంగ్ అనే కదా సో ఇలాంటివి మనం చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి ఇలా ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఫస్ట్ ఈ కాలంలో ఈజ్నల్ అన్నది ఈజ్నల్ ఆపరేటర్ని కమిషన్కి అప్లై చేసి ఏదన్నా ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూని ఇచ్చి సో తర్వాత మనం ఈ శాలరీకి యాడ్ చేసుకోవాలి అంతే తప్ప ఎందుకు శాలరీలో నల్ అంటే నేను ఎందుకు కంపేర్ చేయట్లేదంటే ముందు ఏదైనా కానీ ఈ కాలం నల్ టైపా అంటే నల్స్ని అలో చేస్తుందా చేయదా అనేది తెలుసుకోవాలి నల్స్ని అలో చేసే కాలం అయితేనే మనం ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకోవాలి చెక్ చేసుకోవాలి ఇన్పుట్ని చూసారా ఇప్పుడు మనకి ఈజీగా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అదే ఇప్పుడు శాలరీ ఉండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ నైన్ హండ్రెడ్ అన్నది కరెక్ట్ వచ్చింది అంటే ఇన్ ఒక న్యూమరిక్ డేటాతో ఇంకొక న్యూమరిక్ డేటా టైప్ అయితే యాడ్ అయితే మనకి కరెక్ట్ వస్తుంది బట్ ఒక న్యూమరిక్తో నల్ యాడ్ యాడ్ చేసామంటే మనకి ఏమొచ్చింది నల్లే వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ నల్ అన్నది ఇన్పుట్ ఫర్ ఇక్కడ నల్ వచ్చింది ఫస్ట్ రికార్డ్లో అదే ఇన్పుట్గా మారింది కాబట్టి మనకి రిటర్న్ కూడా నల్లే వస్తుంది సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏ విధంగా వీటి నుంచి ఏ గెట్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా కంపేర్ చేయాలి ఏ విధంగా నల్ని హైడ్ చేసి మనం రికార్డ్స్ని గెట్ చేసుకోవాలి అన్నది చూద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్